மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் மீண்டும் ஒரு முறை தரம் பதினொன்று ஐசிடி பாடத்தின் மூன்றாம் அலகான இணையம் மற்றும் மின்னஞ்சல் எனும் பாடம் தொடர்பாக மேலதிகமான விடயங்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இன்றைய தினம் நாம் பார்க்க இருக்கக்கூடிய விடயம் இணைய செம்மை நடப்பொழுங்கு முகவரி அதாவது இங்கிலீஷில் சொன்ன மட்டும் சொன்னால் இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் அட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஐபி அட்ரஸ் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ஐபி அட்ரஸ் என்று சொன்னால் முதலாவது பேசிக்காக என்னென்று பார்ப்போம் அதாவது இணையத்தில் இணைந்துள்ள ஒவ்வொரு கணனியையும் தனித்துவமாக இணங்கான இந்த இணைய செம்மை நடப்பொழுங்கு முகவரி பயன்படுத்தப்படும் சரி இப்போ சாதாரணமாக அந்த டெஃபினிஷனை தான் உங்களுக்கு சொன்னான் இது உங்களுக்கு விளங்காமல் இருக்கலாம் ரைட் அப்போ இதை பற்றிய நான் ஒரு உதாரணத்தை உதாரணத்தை சொல்கிறதன் மூலமாக இந்த விஷயத்தை நாங்கள் இன்னும் இலகுவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் அதாவது இணையத்தில் இணைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கணனியையும் நாங்கள் தனித்துவமாக அடையாளம் காணத்தான் நாங்கள் இனத்தை பயன்படுத்துகிறோம் என்று சொன்னால் இந்த ஐபி முகவரியை பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ இந்த ஐபி முகவரி எப்படி என்று சொன்னால் எங்களோட வீடுகளுக்கு எப்படி முகவரி இருக்குமோ அந்த மாதிரியான ஒரு செயற்பாட்டை தான் இந்த ஐபி முகவரியும் செய்யுது இப்போ பாருங்கள் நாங்கள் எங்களோட வீட்டுக்குரிய முகவரியை பார்த்தீங்களான்னு சொன்னால் ஒரு ஆண்டு பேரை போடுறோம் முதலாவது அடுத்தது அவர்கிட்ட வீட்டு இலக்கத்தை போடுவோம் அடுத்து அவர் எந்த ரோடில் இருக்கிறார் அடுத்தது எந்த இடத்துல இருக்கிறார்னு சொல்லி ஒரு போஸ்ட் ஒன்று அனுப்ப போகிறோம்னு சொன்னால் அந்த விஷயங்களை ஃபுல்லாக போட்டுட்டு ரைட் அடுத்தது எங்கள்ட விவரத்தை நாங்கள் போட்டுட்டு நாங்கள் அந்த போஸ்ட்டை சென்ட் பண்ணினோம்னு சொன்னால் என்னடாக்கும் அந்த போஸ்ட்மேனால் அந்த கடிதம் வந்து உரிய வீட்டுக்கு வந்து ஒப்படைக்கப்படும் அப்போ இந்த முகவரி என்றால் அதான் முக்கியமான விஷயம் முகவரி வந்து என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் தேவையான இடத்துல கொண்டு போய் என்னது தேவையான விடயத்தை சேர்க்குது அதே மாதிரி தான் இந்த ஐபி அட்ரஸும் வந்து அப் அதே வேலையை தான் செய்ய போகுது அதாவது இந்த இணைய செம்மை நடப்பொழுங்கு முகவரி என்று தமிழில் சொல்லுவோம் இந்த ஐபி அட்ரஸும் அப்படின்னு சொன்னால் இணையத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கணனியையும் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் தனியாக கணனி என்று சொல்லிடாது இணையத்தில் இருக்கக்கூடிய கணனியாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு மொபைல் ஃபோனாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு டேப்லெட்டாக இருக்கலாம் ஒரு லேப்டாப்பாக என்னென்றாலும் ரைட் ஏதாவது ஒரு சாதனம் எங்களுக்கு இணையத்தில் இணைஞ்சிருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த சாதனம் ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து கட்டாயம் இந்த ஐபி அட்ரஸ் என்று சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்கும் சரியோ இப்போ இந்த ஐபி அட்ரஸ் இருந்தால் தான் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் ஒரு கணனியில் இருந்து அதாவது இணையத்தில் இருக்கக்கூடிய கணனிகளில் ஒரு கணனியில் இருந்து இன்னொரு கணனிக்குரிய தொடர்பாடலில் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் இதன் மூலமாக மேற்கொள்ளலாம் சரியோ அப்போ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் விளங்கியிருக்கும் இந்த ஐபி அட்ரஸ் என்று சொன்னால் என்னென்று சொல்லி ரைட் அடுத்தது பார்ப்போம் இந்த ஐபி அட்ரஸ் அதாவது இந்த ஐபி முகவரிக்கு உதாரணம் இதில் ரெண்டு எழுதி காட்டப்பட்டிருக்குது பார்த்தீங்களான்னு சொன்னால் முதலாவது இதில் பாருங்கள் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு டாட் நூற்றி அறுபத்தெட்டு டாட் ஒன் நூற்றி அறுபத்தெட்டு டாட் பத்து டாட் நாற்பத்தஞ்சுன்னு சொல்லி ஒன்று போட்டிருக்கிறோம் அடுத்த இன்னும் ஒரு முகவரி அதில் தந்திருக்கு பாருங்கள் அது ரெண்டாவது நூற்றி எழுபத்தி நாலு டாட் நாற்பத்தஞ்சு டாட் எழுபத்தெட்டு டாட் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலுன்னு சொல்லி போட்டிருக்கிறோம் ரைட் ரைட் இதில் முதலாவது ஒரு முகவரி எழுப்போம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு டாட் நூற்றி அறுபத்தெட்டு டாட் பத்து டோட் நாற்பத்தஞ்சு இந்த ஐபி முகவரி எடுத்தோம் என்று சொன்னால் பாருங்கள் இந்த ஐபி முகவரி வந்து இதில் பாருங்கள் எங்களுக்கு நான்கு பகுதிகளை கொண்டிருக்கு இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று ரைட் இந்த நாலு பகுதிகளை கொண்டதாக இந்த ஐபி முகவரி இருக்குது ரைட் இந்த ஐபி முகவரி சம்மந்தமான மேலதிக விடயங்களை நான் இப்போ அடுத்த ஸ்லைடில் சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு முன்னம் இன்னமொரு விஷயத்தை பார்ப்போம் இந்த ஐபி முகவரியை வந்து எங்களுக்கு வழங்குறத யாருன்னு சொன்னால் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இணையத்தில் இணைஞ்சிருக்கிறேன் என்ற கணனி மூலமாக நான் இணையத்தில் இணைஞ்சிருக்கிறேன் என்றால் எனக்குரிய ஐபி முகவரியை தாரத யாருன்னு சொன்னால் இதில் சொல்லப்பட்ட ஆக்கள் நான் யாரால் அதாவது இந்த இணைய சேவை வழங்குனர் என்று சொல்லி ஒரு ஆக்கள் இருக்கணும் அதாவது இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் என்று சொல்லுவோம் அதாவது ஐஎஸ்பி இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் இப்போ இந்த இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் தான் என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் இந்த ஐபி முகவரியை வழங்கினோம் சரியோ இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நான் இப்போ ஸ்ரீலங்கா டெலிகாம் இந்த இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் இந்த ஸ்ரீலங்கா டெலிகாம் தான் யார் இன் ஒரு இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அவரான் எனக்கு என்ன செய்ய போகிறாருன்னு சொன்னால் ரைட் எனக்குரிய ஐபி முகவரியை தர போகிறார் என்ற கணனிக்குரிய ஐபி முகவரியை தர போகிறார் சரியோ ரைட் அடுத்தது இந்த ஐபி முகவரியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஐபி முகவரியில் ரெண்டு விதமான வேர்ஷன்ஸ் இருக்குது ரைட் பதிப்புகள்னு சொல்லுவோம் இந்த ஐபி முகவரியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் ரெண்டு விதமான
சரி யோ ஐபி வேர்ஷன் ஃபோர் அடுத்தது ஐபி வேர்ஷன் சிக்ஸ் சரி இதில் அந்த ஐபி வேர்ஷன் ஃபோர் என்றால் என்ன அடுத்தது பார்ப்போம் ஐபி வேர்ஷன் சிக்ஸ் என்றால் என்னன்னு சொல்லி ஒவ்வொன் டைம் நாங்கள் ஒருக்கா தனித்தனியாக பார்ப்போம் இப்போ உண்மையாக உங்கள்ட பாடத்துறையில் பொறுத்தவரையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தனியாக ஐபி முகவரி என்று சொல்லி மட்டும்தான் அதில் உங்களுக்கு குறிப்பிடப்பட்டு அதுக்கு ஒரு ஐபி முகவரி ஒரு ரெண்டு உதாரணம் தந்திருக்குது நாங்கள் இதில் பாடத்திலோட சேர்ந்து மேலதிகமான சில விடயங்களையும் இதில் அறிஞ்சு கொள்ள போகிறோம் ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஐசிடி படிக்கிற மாணவர்கள் வந்து கட்டாயம் வந்து என்னது மேலதிகமான தேடல்களை ஒவ்வொரு பாடவுடைய பரப்புகளையும் வச்சிருக்க வேணும் என்ன அப்போ அந்த விஷயத்தில் தான் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் இந்த ஐபி முகவரின்ற மேலதிக சில விடயங்களை நான் இதில் சொல்ல போகிறேன் ரைட் இதில் முதலாவது பாருங்கள் இந்த ஐபி வேர்ஷன் ஃபோர் ஐபி வி ஃபோர்ன்ற விஷயத்தை பார்ப்போம் சரியோ இப்போ இந்த ஐபி வி ஃபோர்ன்றதுன்ற அட்ரஸ் இதில் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி இதில் ஒரு அட்ரஸ் ஒன்று தான் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளங்கு இதில் பாருங்கள் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு டோட் நூற்றி அறுபத்தெட்டு டோட் இருபத்தொன்று டோட் எண்பத்தி ஏழுன்னு சொல்லி ஒரு ஐபி முகவரி தந்திருக்குது சரி இப்போ இந்த ஐபி முகவரியை பற்றி இந்த இதில் உள்ள பகுதிகளை பற்றி தனித்தனியாக இதில் சொல்ல போகிறோம் பார்ப்போம் இந்த ஒரு ஐபி முகவரியை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஐபி முகவரியில் நான்கு ரைட் பெருமானங்கள் இதில் உங்களுக்கு வகை குறிக்கப்பட்டிருக்கு பாருங்க அதில் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு சொல்லி ஒன்று இருக்குது நூற்றி அறுபத்தெட்டு சொல்லி ஒன்று இருக்குது இருபத்தொன்று சொல்லி இருக்குது அடுத்தது எண்பத்தேழுன்னு சொல்லி இருக்குது சரி இதில் இந்த நான்கு பெருமானங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்றது சரியான விஷயம் அடுத்த பாருங்கள் ஒவ்வொரு பெருமானங்களுக்கு இடையிலையும் வந்து பாருங்கள் ஒரு தசம புள்ளி போடப்பட்டிருக்குது அப்போ ஒவ்வொரு பெருமானங்களும் வந்து இந்த தசம புள்ளிகளால் என்ன செய்யப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் வேறாகப்பட்டிருக்கு அடுத்தது இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ஒவ்வொரு பெருமானத்தை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் வேண்ட ரேஞ்ச் சைவ தொடக்கம் இருநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு வரையும் என்ற எல்லைக்குள்ள தான் இருக்கணும் அதாவது இப்போ பாருங்கோ இப்போ நான் வந்து இப்போ இந்த நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு எடுத்தேன்னு சொன்னால் இந்த நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேருங்க சைவ தொடக்கம் இருநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு என்ற ரேஞ்சுக்குள்ள தான் இருப்பார் அது மாதிரி இந்த நூற்றி அறுபத்தெட்டு எடுங்கோ அவரும் சைவ தொடக்கம் இருநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு சரி இந்த இருபத்தொன்று எடுங்கோ அதுக்கும் சைவ தொடக்கம் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து எண்பத்தேழும் அதே மாதிரி தான் சைவ தொடக்கம் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து சரி அப்போ இதில் பாருங்கோ ஒரு சரியான ஒரு ஐபி முகவரியாக இருக்கணும் என்று சொன்னால் அவற்ற பெருமானம் சைவ தொடக்கம் இருநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு என்ற ரேஞ்சுக்குலான் இருக்கணும் இப்போ இதில் வந்து எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிற ஐபி முகவரி முகவரியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சரியான முகவரியாக தான் இருக்குது ஏனென்றா அவற்ற ரேஞ்ச் சைவ தொடக்கம் இருநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சுக்குள்ளே இருக்குது அப்போ இதில் இந்த ஐபி முகவரி வந்து அந்த சைவரையும் எடுக்கலாம் இருநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சையும் எடுக்கலாம் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எந்த பெருமானத்தையும் எடுக்கலாம் ஆனால் இருநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சுக்கு மேலே உதாரணத்துக்கு ஒரு இருநூற்றி ஐம்பத்தாறு என்று சொல்லி ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்தால் கூட அந்த ஐபி முகவரி ஒரு வெளிதட்ட சரி ஒரு இன்வெலிட் ஒரு ஐபி அட்ரஸாக போயிடும் அப்போ எங்களுக்கு இந்த ஐபி முகவரியில் வந்து பாருங்கள் அதாவது இந்த ஐபி வேர்ஷன் ஃபோர்ன்ற ரைட் இந்த ஐபி முகவரி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது பாருங்கோ இந்த ஐபி முகவரியில் நான்கு பெருமானங்கள் இருக்கும் அந்த நான்கு பெருமானங்களையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொன்றும் ரைட் தசம புள்ளிகளால் வேறாகப்பட்டிருக்கும் அடுத்தது பாருங்கோ அந்த ஒவ்வொரு பெருமானத்தின் ரேஞ்சும் சைவ தொடக்கம் இருநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சுன்றதுக்குள்ளே இருக்கும் சரிதானே ரைட் இனி நாங்கள் அடுத்த விடையத்தை பார்ப்போம் இந்த திருப்பவும் வந்து நாங்கள் இந்த ஐபி வேர்ஷன் ஃபோர்ன்ற விஷயத்தை தான் கதைக்க போகிறோம் இதில் பாருங்கள் இன்னும் ஒரு ஐபி வேர்ஷன் ஃபோருக்குரிய ஒரு ஐபி அட்ரஸ் உங்களுக்கு இதில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு சரியோ இப்போ இந்த ஐபி அட்ரஸை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எதிரியும் பாருங்கள் இதில் நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு டொட் பதினாறு டொட் இருநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு டொட் ஒன்று அப்போ இது வந்து ஒரு வெளிதான ஒரு ஐபி முகவரி ஏன்னு சொன்னால் நாலு பகுதிகள் இருக்குது தசம புள்ளியிடலால் வேறாக்கப்பட்டிருக்குது ஒவ்வொன்றும் சைவர்களுடக்கம் இருநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சுன்ற ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கு ரைட் இப்போ இதில் கீழே பேரங்கோ சரியோ இந்த ஒரு பைனரி நம்பரால் காட்டப்பட்டிருக்குது ரைட் இப்போ அந்த விடயத்தை தான் நான் இதில் உங்களுக்கு ஒருக்கா விளங்கப்படுத்த போகிறேன் இதில் இதில் உங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு எண்ணும் மேலே நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு பதினாறு இருநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு உண்டுன்றது எல்லாம் தசம எண்கள் சொல்லுங்களோ அதாவது தசம எண்கள் இந்த தசம எண்கள் என்ன செய்யப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் பாருங்கள் இந்த இடங்களில் ரைட் இந்த இடங்களில் என்ன செய்யப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு இரும
ரைட் இந்த இருமன்னை எப்படி வேற மாட்டு சொன்னால் உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் தேரம் பத்தில் படிக்க கேட்கல தசமன்னு இருமன்னுக்கு மாற்றி படித்து பார்த்துருப்பீங்களே என்ன அப்போ அதில் பாருங்கள் நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டை போட்டு நான் ரெண்டால் வகுத்து கொண்டு போனேன் சொன்னால் இந்த எண் எனக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த எண்ணுன்றது என்ன எண்ணு சொன்னால் இது ஒரு இரும எண் இந்த இரும எண்ணில் பாருங்கள் இதில் எண்ணி பார்த்தால் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ரைட் அது அதில் குறிப்பு குறிக்கப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் எட்டு ரைட் இந்த இரும எண்ணப்படியே நான் அதை என்னென்னு சொல்லுவேன் என்றால் பீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் என்னது பீட்ஸ் அப்போ இதில் பாருங்கோ ஒரு தசம எண்ணை ரைட் நான் இரும எண்ணுக்கு மாத்தைக்கில் என்ன கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் எட்டு பீட்ஸ் கிடைக்கும் சரி இப்போ அடுத்தது பாருங்கோ இந்த பதினாறையும் ஒரு உதாரணத்துக்கு விளங்கப்படுத்துகிறேன் இந்த பதினாறை நான் ரெண்டால் வகுத்தனு சொன்னால் உண்மையாக இந்த இவ்வளவு தான் கிடைக்கும் என்ன ஒன்று சைவர் 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 சரி இந்த ஒன்று சைவர் சைவர் என்றுதான் கிடைக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்கோ இல்லை இந்த ஒன்று சைவர் சைவர் என்ற விஷயம்தான் கிடைக்கும் உண்மையில் சரி ஆனால் அப்போ ஒன்று அந்த சைவர் 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 என்று கிடைச்சி கிடைக்கும் என்று சொன்னால் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாக அஞ்சு பீட்ஸ் தான் எங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனால் நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் முன்னுக்கு மூன்று ஜீரோவை போட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் அவரை அவரையும் எட்டு பீட்ஸாக கொண்டு வாரன் சரியோ முன்னுக்கு மூன்று ஜீரோவை போட்டோம் எட்டு பீட்ஸாக கொண்டு வாரன் அப்போ ஏன் நான் அதை எட்டு பீட்ஸாக கொண்டு வாரேன்னு சொன்னால் இப்போ அந்த எண் எனக்கு பதினாறு என்றபடியாக தான் அப்படி இருக்குது தற்சமயம் அந்த எண் ஒரு இருநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சோ அல்லது ஒரு இருநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு வரைக்கும் கட்டாயம் என்ன நடக்கும் இதில் உள்ள இந்த எட்டு பீட்ஸையும் அவர் கட்டாயம் எடுப்பார் ரைட் அப்போ நான் மேக்ஸிமம் அவர் அதில் வரக்கூடிய பீட்ஸை தான் இதில் குறிப்பிட்டு கொண்டு வார் அப்போ இதிலையும் எனக்கு உண்மையில் எட்டு பீட்ஸ் தான் கிடைக்கும் இப்போதைக்கு மட்டும் அதில் அஞ்சுன்றபடியாக முன்னுக்கு மூன்று ஜீரோ போட்டு என்ன செய்கிறேன்னு அவரையும் எட்டு பீட்ஸ் ஆகுறேன் ஓகே அடுத்தது நீ பாருங்க உங்களுக்கே விளங்கும் இருநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு அதிலையும் எட்டு பீட்ஸ் எங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த ஒன்றை பாருங்க உண்மையில் கடைசியாக ஒரு ஒன்று மட்டும்தான் பேர் நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் முன்னுக்கு அதுக்கு முன்னுக்கு ஏழு ஜீரோவை போட்டு அவரையும் எட்டு பீட்ஸ் ஆகுறேன் அப்போ இதில் பாருங்க உங்களுக்கே தெரியும் இதில் இதில் ஒரு எட்டு பீட்ஸ் ப்ளஸ் இதில் ஒரு எட்டு பீட்ஸ் இதில் ஒரு எட்டு பீட்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு எட்டு பீட்ஸ் மொத்தம் கூட்டி பார்த்தீங்களேன்னு சொன்னால் தேர்ட்டி டூ பீட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு இதில் கிடைக்கும் சரியோ அப்போ இந்த தேர்ட்டி டூ பீட்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ இதே ஏன் இப்போ இதை செய்து பார்க்குறோம் என்றது இப்போ உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்லைடில் விளங்கும் பார்ப்போம் சரி இதை தான் இதில் இந்த திருப்பு எழுதியிருக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்களேன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ மீன்ஸ் என்னது தேர்ட்டி டூ இதில் என்னது பீட்ஸ் கிடைக்க போதும் சரியா இந்த தேர்ட்டி டூ பீட்ஸ்ன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் என்று சொன்னால் இதில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு பாருங்கோ டூ டு த பவர் தேர்ட்டி டூ அதாவது ரெண்டுண்ட என்ன செய்கிறேன் முப்பத்தி ரெண்டாம் அடுக்கண்டு சொல்லி போடுறேன் இப்போ ரெண்டுண்ட முப்பத்தி ரெண்டாம் அடுக்கண்டு போட்டால் எனக்கு ஒரு பெருமானம் கிடைக்கும் ஒரு பெரிய எண் அங்கே பிரேக்கெட்டில் போட்டிருக்கேன் பாருங்க நாலு தசம் மூன்று பில்லியன்ஸ் என்று போட்டிருக்கேன் அதாவது நாலு தசம் மூன்று பில்லியன் ரைட் அப்போ என்ன நாலு தசம் மூன்று பில்லியன்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த ஐபி வேர்ஷன் ஃபோர் ரைட் இந்த ஐபி வி ஃபோர் ஆடு அதாவது இதில் பாருங்க இந்த ஐபி இந்த வேர்ஷன் ஃபோர் ஆடு எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய அதாவது இந்த ஐபி முகவரியை கொடுக்கக்கூடிய கணனிகளோ அல்லது சாதனங்கள் என்ற எண்ணிக்கையை பார்த்தீங்கள் என்று சொன்னால் நாலு தசம் மூன்று பில்லியன் சரியோ அப்போ உங்களுக்கு விளங்கும் பாருங்க அந்த ஐபி வேர்ஷன் ஃபோரால் நாங்கள் கணனிகள் நாலு தசம் மூன்று பில்லியன் கணனிகள் என்று சொல்லக்கூடாது உண்மையிலே என்ன சொன்னால் கணனிகளாக இருக்கலாம் அல்லது ஏதாவது என்னது இணையத்தில் இணைஞ்சிருக்கிற சாதனங்களாக இருக்கலாம் ரைட் அதை நான் முதலே சொன்ன மாதிரி அது ஒரு மொபைல் ஃபோனோ இல்லை ஒரு டேப்லெட்டோ என்னவோ இருக்கலாம் ரைட் இப்போ இந்த ஐபி வேர்ஷன் ஃபோர் ரைட் எங்களுக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடிய கணனிகளின் எண்ணிக்கை நாலு தசம் மூன்று பில்லியன்ஸ் ரைட் அப்போ தான் கீழேயும் சொல்லியிருக்கிறேன் ரைட் அந்த ஐபி வேர்ஷன் ஃபோரை பயன்படுத்தி நாலு தசம் மூன்று பில்லியன் கணனிகளுக்கு தான் நாங்கள் இந்த ஐபி முகவரியை கொடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது சரிதானே அப்போ இதில் உங்களுக்கு ஐபி வேர்ஷன் ஃபோர் என்று சொன்னால் என்னென்று இலகுவாக விளங்கியிருக்கு சரி இப்போ பாருங்க நாங்கள் ஐபி வேர்ஷன் சிக்ஸ்ன்றதுக்கு வாரம் சரி ஐபி வேர்ஷன் ஃபோர்ன்றது ஒன்று இருக்குது தானே ஏன் நாங்கள் அடுத்தது பதிப்பான ஐபி வேர்ஷன் சிக்ஸை பார்க்க போகிறோம் என்று சொன்னால் இதில் ஒரு காரணம் இருக்கு இந்த ஐபி வேர்ஷன் ஃபோரை பார்த்தீங்கள் என்று சொன்னால் இந்த ஐபி வேர்ஷன் ஃபோர் உண்மையில் நாலு தசம் மூன்று பில்லியன் ரைட் சாதனங்களுக
அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த நாலு தசம் மூன்று பில்லியனுக்கு மேற்படைக்கல எங்களுக்கு ஐபி வேர்ஷன் ஃபோரை வந்து என்ன செய்யறாது பயன்படுத்த இல்லாமல் போச்சு ஏனென்றால் ஐபி வேர்ஷன் ஃபோரால் நாங்கள் என்னது மேக்சிமம் அந்த அமௌண்ட்டுக்கு தான் கொடுக்கலாம் அப்போ அதால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அடுத்த ஒரு பதிப்பு தான் அந்த ஐபி வேர்ஷன் சிக்ஸ் என்று சொல்லுவோம் ஐபிவி சிக்ஸ் இப்போ இந்த ஐபிவி சிக்ஸை பயன்படுத்திக்கல நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் நாலு தசம் மூன்று பில்லியனுக்கு மேலதிகமாக உள்ள எந்த ஒரு சாதனங்களுக்கும் என்ன செய்யலாம் நாங்கள் இந்த ஐபி முகவரியை வழங்கலாம் சரி இப்போ இந்த ஐபி முகவரியையும் நாங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்ப்போம் முதலாவது இந்த ஐபி வேர்ஷன் சிக்ஸ் எடுத்தீங்களா இதில் பாருங்க ஒரு பெரிய முகவரியாக ஒன்று எழுதப்பட்டிருக்குது சரியோ அப்போ இதில் பாருங்க கிட்டத்தட்ட இந்த இதில் எட்டு பகுதிகள் இருக்கு சரி இந்த எட்டு பகுதிகள் என்று சொல்லிக்கல உங்களுக்கு எவ்வளோங்க பேருங்க இது ஒரு பகுதி அப்புறம் இதில் ஒரு குளோன் மாக்களை பிரிக்கப்பட்டு இது ஒன்று ரெண்டு இது மூன்று இது நான்கு இது ஐந்து இது ஆறு ஏழு எட்டு அப்போ இதில் பாருங்க மொத்தம் எட்டு பகுதிகள் எங்களுக்கு இதில் இருக்குது இப்போ இந்த எட்டு பகுதிகளையும் பார்த்தீங்களென்று சொன்னால் இது வந்து ஒரு முற்றிலுமே ஒரு வேறுபட்ட ஒரு அமைப்பில் இருக்குது நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த ஐபி வேர்ஷன் ரைட் சிக்ஸ் என்றதுக்கு மேலதிகமாக சரி சாரி ஐபி வேர்ஷன் ஃபோர் என்றதுக்கு மேலதிகமாக இந்த ஐபி வேர்ஷன் சிக்ஸ் வந்து முற்று முழுதாக மாறுபட்டதாக தான் இருக்கு அங்கே வந்து எல்லாமே தசம எண்களால் இருந்தது இங்கே வந்து எதுவும் ஆங்கில எடுத்து எழுத்துக்கள் எல்லாம் இதில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்குது அப்போ இதில் ஒன்றுமே இல்லை உண்மையில் என்னென்னு சொன்னால் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் ஒரு பெருமானத்தை எடுத்தமென்று சொன்னால் ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த இது எடுத்தமென்று சொன்னால் பி த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் என்றதை எடுத்தால் இது என்னத்தை வகை குறிக்குதுன்னு சொன்னால் இது ஒரு பதினரம எண்ணை வகை குறிக்கின்றது சரியோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ப தரம் பத்தில் வந்து நீங்கள் எண்முறைமை பாடத்தில் படிச்சுருக்கிறீங்கள் ஒரு பதினாறு மணி எண் எடுத்தீங்கள என்றால் அது சைவ தொடக்கம் ஒன்பது வரையான ரைட் எண்களையும் ஏயிலிருந்து எஃப் வரையான ஆங்கில எழுத்துக்களையும் எடுக்கு அப்போ இதில் பாருங்க அந்த இடங்களில் பாருங்க ஏ வரலாம் பி வரலாம் எங்கே இருந்தாலும் ரைட் அல்ல சி டிஇ எஃப் வரையும் வரலாம் எஃப்க்கு பிறந்த ஒரு ஆங்கில எழுத்தும் எங்களுக்கு இந்த இடத்துல வேற முடியாது சரியோ அப்போ பாருங்க இதில் இந்த ஐபி வேர்ஷன் சிக்ஸ் ரைட் இதில் வந்து எட்டு பகுதிகளை கொன்று அதான் இதில் கீழே சொல்லியிருக்குது இந்த எட்டு பகுதிகளாக வகுக்கப்பட்டு அவை ஒவ்வொன்றும் பதினோரும் எண்களால் வந்து என்ன செய்யப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் வகை குறிக்கப்படுது சரியோ ரைட் இப்போ பாருங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த ஐபி வேர்ஷன் சிக்ஸை பற்றி விளங்கப்படுத்தி இருக்குது இப்போ நான் முதல் சொன்ன மாதிரி அந்த பி த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் என்றதை மட்டும்தான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டியிருக்குது மிச்சம் ஏழு பகுதியும் பாருங்க சும்மா தான் இருக்குது இப்போ என்னென்னு பார்ப்போம் இதில் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு இலக்கங்களும் அதில் இருக்கக்கூடிய இலக்கமோ எழுத்தோ ரை இப்போ அந்த பிஎன்ற பதினாறு மணி நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இரு மண்ணுக்கு மாற்றி இருக்கிறோம் அதே மாதிரி மூண்டை பாருங்க இதில் இரு மண்ணுக்கு மாற்றி இருக்கிறோம் அஞ்சு மாற்றி இருக்கிறோம் அங்கால் ஆறையும் மாற்றி இருக்கிறோம் அதை பாருங்க இதில் ஒவ்வொன்றையும் மாற்றிக்கல பாருங்க எங்களுக்கு என்னென்னு சொன்னால் பாருங்க பிக்கு வந்து இப்படி ஒன்று ரைட் மூன்றுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று அடுத்தது அஞ்சுக்கு இஞ்சால் ஆறுக்கு இப்போ இதெல்லாம் கூட்டி பார்த்தீங்களன்னு சொன்னால் இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு இரும எண் இப்போ இரும எண்களில் வந்து நாங்கள் வந்து இதை கூட்டி பார்க்கல வந்து எங்களுக்கு கிடைக்க போகிறத பாருங்க என்னென்னு சொன்னால் என்னது பதினாறு பிட்ஸ் கிடைக்கும் ரைட் அப்போ ஒரு பகுதி எடுத்து நாங்கள் எட்டு பகுதி இருக்குது அந்த எட்டு பகுதியில் நான் உதாரணத்துக்கு ஒரு பகுதி எடுக்கல நாங்கள் கிடைக்க போகிறது பதினாறு பிட்ஸ் அப்போ இதில் சொல்லப்பட்ட மாதிரி பாருங்க பதினாறு பிட்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ பதினாறு தர எட்டு நூற்றி இருபத்தி எட்டு பிட்ஸ் எங்களே கிடைக்க போது மொத்தமாக இந்த ஐபிவி சிக்ஸில் ரைட் இப்போ நூற்றி இருபத்தி எட்டு பிட்ஸ் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு எவ்வளோங்கும் பாருங்க அங்கே எங்களுக்கு கிடைச்சது முப்பத்தி ரெண்டு பிட்ஸ் ரைட் ஐபி வேர்ஷன் ஃபோரில் வந்து கிடைச்சது முப்பத்தி ரெண்டு பிட்ஸ் ஆனால் இங்கே எங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது நூற்றி இருபத்தெட்டு பிட்ஸ் நம்ம அங்கே வந்து நாங்கள் ரெண்டிண்ட முப்பத்தி ரெண்டாம் அடுக்கன்று சொல்லி போட்ட நாங்கள் இங்கே போட போகிறோம் பாருங்க ரெண்டிண்ட நூற்றி இருபத்தி எட்டாம் அடுக்கில் போடுறோம் சரியோ இப்போ இந்த ரெண்டிண்ட நூற்றி இருபத்தெட்டு மடங்கு கணனிகளுக்கு வந்து என்ன செய்யலாமாம் இந்த ஐபி முகவரியை வழங்கலாமாம் சரியோ ரைட் இப்போ திருப்பவும் பாருங்க நாங்கள் ஐபி வேர்ஷன் சிக்ஸ்லேயே திருப்ப இன்னொரு உதாரணம் இல்லை பாருங்க சேம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்குது இப்போ எங்களுக்கு வந்து இதில் முதல் நாளும் தான் நாலு பெருமானமும் தான் இதில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது அங்காலும் மிச்ச நாளும் வந்து ஜீரோ அதாவது ஜீரோ கேன் பி ஓமிட்டட் என்று சொல்லி அதை என்ன செய்கிறான் அதை பயன்படுத்த இல்லை ரைட் அப்போ இதில் பார்த்தீங்களன்னு சொன்னால் இந்த பாருங்க ஒவ்வொன்று ரெண்டு சைவர் சைவர்
நாலு செட் டைம் வந்து அப்படியே டோட்டலாக அப்படியே ஜீரோ 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 ஒன்றே போட்டு லீவ் அப்போ இதில் வந்து எண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மேலே உள்ள லைனையும் கீழே உள்ள லைனில் உள்ள பிட்ஸை எண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு நூற்றி பிட்ஸ் கிடைக்கும் சரியும் அப்போ அதால் தான் ஐபி வேர்ஷன் சிக்ஸில் வந்து டூ டு த பவர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணுறதுட பேப்பர்ஸ் அதான் அப்போ உங்களுக்கே தெரியும் ரெண்டிண்ட நூற்றி இருபத்தெட்டு மடங்கு கணனிகளுக்கு இந்த ஐபி வேர்ஷன் சிக்ஸை கொடுக்கலாம் இப்போ ரெண்டிண்ட நூற்றி இருபத்தி எட்டுன்றது உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்கள் இப்போ நெச்சு பாக்கி இல்லாத அளவு என்னது ஒரு சாதனங்களோ அல்லது கணனிகளுக்கோ இந்த ஐபி முகவரியை கொடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்க போகுது சரிதானே ரைட் இந்த திருப்பவும் வாரம் பாருங்கள் இந்த இனிய சேவை வழங்குனர்கள் என்ற விஷயத்துக்கு வாரம் நான் இந்த இனிய சேவை வழங்குனர் என்ற இந்த ஐபி என்ற சொல்லைகளையே சொன்னான் முன்னுக்கு இப்போ இந்த ஐபி முகவரியை வந்து எங்களுக்கு யார் வழங்கினோம்னா இந்த இனிய சேவை வழங்குனர்கள்லாம் எங்களுக்கு என்னது இந்த ஐபி முகவரியை தெரியணும் இப்போ பாருங்கள் சில இனிய சேவை வழங்குனர்களுக்கு சில உதாரணங்கள் காட்டியிருக்கு ரைட் இல்லை பாருங்கள் ஏர்டெல் இருக்குது அதாவது இலங்கையில் உள்ள சில இனிய சேவை வழங்குனர்கள் அடுத்த மொபிட்டல் எடிசலா டயலாக் ஹாஜ் ஸ்ரீலங்கா டெலிகாம் லங்காபெல் ரைட் இப்படி சில இனிய சேவை வழங்குனர்கள் வந்து இலங்கையில் இருக்கணும் சரியோ அப்போ இந்த இனிய சேவை வழங்குனர்கள் இப்படி இருக்கீங்களா நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் எங்களுக்கு விரும்பினா ஒரு இனிய சேவை வழங்குனர்கிட்ட இருந்து நாங்கள் இனிய இணைப்பை பெற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படி இனிய இணைப்பை பெற்றுக்கொண்டு நாங்கள் எங்கள் கணனியையோ அல்லது எங்கள் கையடக்க தொலைபேசியையோ வந்து நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இணையத்தோட இணை கேட்கல அந்த இணையத்தோட இணையிறதுக்குரிய ஐபி முகவரியை வந்து யார் தெரியணும் மாட்டா இந்த இணைய சேவை வழங்குனர்கள்லாம் எங்களுக்கு அதை தெரியணும் சரியோ அப்போ அதான் நான் முதலே சொன்னான் இந்த ஐபி முகவரி எங்களுக்கு வழங்குறாங்க யாருன்னு சொன்னால் இந்த இணைய சேவை வழங்குனர்கள் ரை அடுத்தது இந்த இணைய சேவை வழங்குனர்களை பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து பெரும்பாலும் ஒரு கம்பெனியாக தான் இருப்பீங்க என்ன அதாவது உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு டயலாக் வந்து சொல்லி ஒரு நிறுவனம் இருக்குது ஸ்ரீலங்கா டெலிகாம் இருக்குது ஹஜன் இருக்கு ஏர்டெல் இருக்குது அப்போ எல்லாமே ஒரு பெரிய பெரிய நிறுவனங்களாக தான் இருக்கணும் சரிதானே அப்போ இவர்கள் வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இணைய சேவைகளையும் தெரியணும் அதோட சில மின்னஞ்சல் சேவைகளையும் என்ன செய்யணும் எங்களுக்கு வழங்கினோம் சரியோ இப்போ இணைய சேவையும் மின்னஞ்சல் சேவையும் வழங்குறது ஆட்டவியில் எங்களுக்கு எங்களுக்கு தர ஆட்டவியில்னு சொன்னால் இந்த ஐஎஸ்பின்ற வேலை சரிதானே இதில் இந்த ஐஎஸ்பியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவர்கள் வந்து பாருங்கோ இந்த இணைய சேவையை வழங்குறதுக்காண்டி என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் கட்டணங்கள் யாராக விடையும் ரைட் அதாவது இப்போ நான் வந்து ஒரு ஸ்ரீலங்கா டெலிகாமில் இருந்து நான் என்ன செய்கிறேன் ஒரு இணைய இணைப்பை பயன்படுத்துகிறேன் சொன்னால் அந்த இணைய இணைப்புக்குரிய கட்டணத்தை வந்து நாங்கள் அவைக்கு செலுத்த வேண்டிய தேவை இருக்குது அப்போ இதில் பாருங்கள் அந்த இணைய சேவையை வழங்குறதுக்காண்டி அவை என்ன செய்யணும் எங்கள்ட்ட இருந்து கட்டணங்களை அறவிடினோம் சரிதானே பட் அடுத்தது நாங்கள் வந்து பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து பாருங்கள் ஆள்களை பெயர் அதாவது டொமைன் நேம் இது நான் ஏற்கனவே சொன்னான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜூஆர்எல்ன்ற ஒரு பகுதியில் வந்து இந்த ஆள்களை பெயர் என்ற ஒரு விடயம் வந்தது இப்போ இந்த ஆள்களை பெயரை பற்றி பார்ப்போம் இந்த ஆள்களை பெயரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பாருங்கோ இணையத்தில் உள்ள எல்லா விலைக்கடப்படங்களையும் தனித்துவமாக இனங்கான இந்த ஆள்களை பெயர் பயன்படுத்தப்படுகின்றது ரைட் உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்கோ நீங்கள் ஒவ்வொரு வெப்சைட்டையும் வந்து பாருங்கோ என்னது நாங்கள் குறிப்பிடைகளில் டபிள்யூ 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 டாட் என்னது கூகுள் டாட் காம் அல்லது டபிள்யூ 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 டாட் ரைட் ஜாஹூ டாட் காம் அல்லது டபிள்யூ 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 டாட் ரைட் வீரகேசரி டாட் எல்கே ரைட் இப்படி எல்லாம் நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த ஆள்களை பெயரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஆள்களை பெயர் வந்து ஒவ்வொரு வேலைக்கடப்படங்களையும் தனித்துவமாக அடையாளங்கான பயன்படுத்தப்படுது சரி இப்போ இந்த ஆள்களை பெயர்ன்ற முகவரிய கருதுகள் இந்த ஆள்களை பெயரை பற்றி ஒருக்கா பார்ப்போம் இது ஏற்கனவே நாங்கள் இந்த ஜூஆரலில் சொன்ன விடயம் தான் ஆனால் இதிலையும் திருப்ப சொல்லி இதில் சில இன்னொரு புது விடயத்தையும் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆள்களை பெயர் வந்து இதில் உங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கு பாருங்கோ ரைட் இதில் வந்து பாருங்கோ இந்த எஸ்சிடிபி என்று தொடங்கி ஸ்லாஸ் எல்லாம் போட்டு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் எனது எடியூ பப் டாட் ஜிஓவி டாட் எல்கே சரி இப்போ இது வந்து ஒரு ஜூஆர்லேருந்து தெரியும் உங்களுக்கு ஏனென்றால் முழு பகுதியும் இருக்குது எஸ்டிடிபியில் இருந்து அந்த ஆள்களை பெயர் வரையான முழு பகுதியும் அடங்கி இருக்குது ரைட் அப்போ இதில் ஆள்களை பெயர் என்றால் என்னன்றதை சரியாக அதில் வகை குறிஞ்சிருக்கு பாருங்க என்னது இந்த எடியூ பப் டாட் ஜிஓவி டாட் எல்கே சரியோ அப்போ இது தான் என்னது ஆள்களை பெயர் இப்போ சில வேளையில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே கேள்விகள் வந்திருக்கு உங்களோட பாஸ் பேப்பர்ஸ் ரைட் ஓயல் பாஸ் பேப்பரில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பின்வரவர்கள் ஆள்களை பெயருக்கு உதாரணம் எதுன்னு சொல்லி போட்டு அவன் இதே மாத
இந்த ஆள்களை பேரை வடிவாக விளையும் கொடுக்கும் ஆள்களை பேருன்றதில் வந்து அந்த எஸ்டிடிபியோ அல்லது அந்த டபிள்யூ டபிள்யூ டபிள்யூஓ உள்ளடங்கப்பட மாட்டாது நம்ம எடியூ பப் டாட் ஜியோவி டாட் எல்கே என்றால் நீங்கள் என்னது ஆள்களை பேராக இருக்க போதும் ரைட் இந்த ஆள்களை பேரில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் பின்னுக்கு வார டொட் எல்கே ரைட் இந்த பின்னுக்கு வார டொட் எல்கே வந்து நாங்கள் என்னென்னு சொல்கிறோம்னு சொன்னால் மேல்மட்ட ஆள்களம் என்று சொல்லுவோம் சரியோ அதாவது மேல்மட்ட ஆள்களம் என்றும் சொல்லுவோம் அல்லது உயர்மட்ட ஆள்களம் என்றும் சொல்லுவோம் ரைட் இங்கிலீஷில் சொன்னால் டாப் லெவல் டொமைன் அப்போ இந்த பின்னுக்கு வார ஆள்களத்தை பாருங்கள் என்னது டொட் எல்கே என்று சொல்லி முடிகிறார் அப்போ ஒரு ஆள்களை பேர் என்னென்னு கேட்டிங்களா இதில் எடியூ பப் டாட் ஜிஓவி டாட் எல்கே என்று தான் அமையும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் நான் ஒரு ஆள்களை பேரை இதில் குறிப்பிடுறேன் ரைட் இப்போ இதில் பாருங்கள் இப்போ எஸ்டிடிபி டபுள் டாட் இல்லை ஸ்லாஷ் போட்டு ரைட் இப்போ டபுள் ஜூ டபுள் ஜூ டபுள் ஜூ டாட் ரைட் ஜேஹெச்சி டாட் டெல்கே என்று சொல்லி என்னது எங்கள பாடசாலையின் முகவரி எழுதினார் இப்போ இதில் பார்த்தீங்களன்னு சொன்னால் இதில் ஆள்களை பேர் யாருன்னு சொன்னால் இவரான் என்னது ஆள்களை பேர் யாருக்க போகிறார் ரைட் இவரான் டொமைன் நேமாக இருப்பார் இதில் இந்த பின்னுக்கு வார எல்கே ரைட் என்னது டாப் லெவல் டொமைனாக இருப்பார் டிஎல்டி என்று சொல்கிறேன் சொல்லிட்டார் ரைட் டாப் லெவல் டொமைனாக இருப்பார் ரைட் அப்போ இப்படி உங்களுக்கு தெரியணும் உங்களுக்கு ஒரு ஜூவாரல் ஒன்று தந்தால் அதில் ஆள்களை பேர் என்ன மேல்மட்டம் அல்ல உயர்மட்ட ஆள்களை பேர் என்னன்றது உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியும் சரியோ அப்போ ஆள்களம் என்றது உங்களுக்கு இப்போ விளங்கி இருக்குமென்னு நினைக்கிறேன் ஆள்களம் என்று சொல்கிறேன் என்னென்னு சொன்னால் இணையத்தில் இருக்கக்கூடிய வலை கடப்படங்களை வந்து தனித்துவமாக அடையாளங்கான்ற ஒரு விடயமாக தான் இந்த ஆள்களை பேர் அமையுது ரைட் இப்போ அடுத்த இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்க்க போகிறோம் பாருங்க இந்த ஆள்களை பேர்களை வகை குறிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் பெயர்கள் இது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரைட் ஆனால் இது இன்ன இன்னத்துக்கு தான் பயன்படுத்துகிறது உங்களுக்கு பெரும்பாலும் தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் இதில் பாருங்க முதலாவது கோம் இப்போ சில வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ 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 டாட் கூகுள் டாட் காம் அல்லது டபிள்யூ 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 டாட் ரைட் ஏதாவது விஹடன் டாட் காம் என்று முடியும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டாட் காம் என்றது மீனிங் என்னது கொமர்ஷியல் அதாவது வணிக நோக்கத்துக்காக உருவாக்கப்பட்ட இணையதளங்கள் என்று சொன்னால் அவை டாட் காம் என்று தான் முடிவினம் அடுத்தது பாருங்க சில இணையதளங்கள் இருக்கும் பாருங்க டாட் ஓஆர்ஜி என்று முடிவினம் ரைட் இதில் சொன்ன மாதிரி டாட் ஓஆர்ஜி இந்த டொட்டு ஓஆர்ஜி என்று சொன்னால் என்னென்னு சொன்னால் ஓர்கனைசேஷன் என்று சொல்லி சொல்கிறோம் ரைட் அதாவது இலாப நோக்கற்ற அமைப்பு இப்போ பாருங்க சில பாடசாலைகள் இந்த இணையதள முகவரிகளை எழுதிங்களா டொட் ஓஆர்ஜி என்று சொல்லி முடியும் அல்லது சில கோயில்கள் ரைட் அல்லது சில அமைப்புகள் அதாவது லாப நோக்கங்கிறத அமைப்புகள் எழுதிங்களா டொட் ஓஆர்ஜி என்று சொல்லி முடிப்பினம் ரைட் அப்போ உங்களுக்கு இப்போ விளங்கணும் இந்த ஆள்களை பேரில் குறிக்கப்படுற இந்த பெயர்கள் என்ன என்னத்தை குறிக்குதுன்னு தெரியும் அப்போ அடுத்த பாருங்க ஜிஓவி என்று சொல்லி ஒரு சொல்லியிருக்கு ஜிஓவி என்று சொன்னால் என்னது கவர்மெண்ட் அரசாங்கத்தை இது வகை குறை சரியோ ரைட் அடுத்தது இடியு அதாவது எடுகேஷன் கல்வி என்று சொல்லி ஒன்றும் இருக்குது அடுத்த நெட் அதாவது நெட்ஒர்க் என்றால் வேலை அமைப்புன்றது கொண்டு பாதிக்கிறோம் அடுத்த எம்ஐஎல் ரைட் மில்ட்ரி என்றதை குறிக்கிறதுக்கு என்னது இராணுவம் ரைட் அதாவது இப்போ தான் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ் இந்த மில்ட்ரியை பார்த்தீங்கன்னா ஆமி டாட் எம்ஐஎல் என்று தான் அவங்க என்னது வெப்சைட்டின் அட்ரஸ் இருக்குது அடுத்த பிஸ் என்று இருக்குது பாருங்க வியாபாரம் சம்மந்தமான சில இணையதள முகவரிகளை பார்த்தீங்கன்னா டொட் பிஸ் என்று சொல்லி முடிவினம் அப்போ இதில் வந்து சில உதாரணங்கள் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தந்துருக்குது அதுக்காண்டி இவ்வளவு தான் இருக்கண்டு யோசிக்கக்கூடாது டொட் காம் டொட் ஓஆர்ஜி டொட் ஜிஓவி இப்படி தான் இருக்கண்டு யோசிக்கக்கூடாது ரைட் அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோங்கும் இப்போ பாருங்க இன்னும் சில உதாரணங்கள் இதில் படம் மூலமாக காட்டப்பட்டிருக்கு இப்போ இதில் பாருங்க பிஸ் என்று சொல்லி ஆல்ரெடி சொன்னாங்க பாருங்க டொட் இன்ட் என்று சொல்லியிருக்கு ஐஎன்டி இன்டர்நேஷ்னல் என்ற என்ன மீனிங் அடுத்த பாருங்க டாட் இன்ஃபோ என்று சொல்லியிருக்கு அங்கே பாருங்க அதில் கொம் நெட் அதெல்லாம் ஆல்ரெடி சொன்ன விஷயம் இல்லை கீழே பாருங்க பிஸ் இருக்குது இன்ஃபோ இருக்குது அங்கே பாருங்க அதில் டாட் டிவி என்று சொல்லி ஒன்றுக்கு ரைட் அப்போ பாருங்க அப்போ எல்லாம் வந்து இப்போ நாங்கள் நினைக்கக்கூடாது எல்லாம் டாட் காம் டாட் ஓஆர்ஜியோட முடிஞ்சிடும் என்று நினைக்கக்கூடாது ரைட் இப்போ இப்படி பாருங்க இன்னும் சில நிறைய பெயர்கள் இருக்குது டாட் டிவி என்று இருக்குது டாட் மொபைல் என்று இருக்குது ரைட் அதை பாருங்க இப்படி நிறைய என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் ஆள்களை பேரை வகை குறிக்கிறதுக்கு சில பெயர்களை பயன்படுத்துகிறோம் சரிதானே இதில் அடுத்த இன்னும் ஒரு புது விஷயம் இதில் கதைக்கப்புறம் பாருங்கோ இந்த ஆள்களத்துக்குரிய நாட்டை வகை குறிக்கிறதுக்கும் ச
என்னது கான்ட்ரி டொமைன்ஸ் அதாவது சில பெயர்களை பயன்படுத்துகிறோம் ரைட் இந்த நாடுகளை வகை குறைக்கிறதுக்கு ரைட் உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்கோ இப்போ நான் முதல் சொன்ன மாதிரி எங்கள்ட பாடசாலை இணையதள முகவரி என்றைக்குள்ள டபுள்யூ 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 டாட் ஜேஹெச்சி டாட் எல்கே என்று சொன்னேன் ரைட் அப்போ எல்கே என்றது உங்களுக்கு விளங்கும் இந்த எல்கே உங்களுக்கு என்ன இப்போ உலக நாட்டில் இருக்கிற எந்த ஒரு ஆளும் இந்த முகவரிய பாகைகளை அவருக்கு விளங்கும் ஓ இது இலங்கைக்குரிய ஒரு இணையதள முகவரி அல்லது இன்னொரு முகவரியை சொல்லுவேன் டபுள்யூ 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 டாட் வீரகேசரி டாட் எல்கே அப்போ அவருக்கு தெரியும் என்ன அது இது ஒரு ஓ இலங்கை இலங்கையில் உள்ள ஒரு இணையதள முகவரி சரியோ அப்படி அந்த பின்னுக்கு வார அந்த டொட் எல்கே அல்லது இப்போ டொட் எல்கே என்ற இலங்கையை குறிக்கும் அடுத்த பாருங்க டொட் இன்னன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது ஏன்னா இந்தியாவை வந்து டொட் இன்னன்று முடிப்போம் டொட் ஏஜ் ஒன்று சொன்னால் ஆஸ்திரேலியா டொட் ஏபி ஜப்பான் டொட் ஜூகே ஐக்கிய ராஜ்யம் அடுத்து டொட் யூஎஸ் அமெரிக்கா அடுத்தது டொட் என்சர்ட்னு சொல்லி முடிகிற இணையதளங்கள் வந்து நியூசிலாண்டு கூறிய இணையதளங்களாக இருக்கும் அப்போ இதில் இப்போ நான் இதுலேயும் சிலதுகளை மட்டும்தான் உங்களுக்கு இதில் காட்டிக்கிறேன் அதாவது இந்த கண்ட்ரி டொமைன்ன்றது சிலதுகளை மட்டும்தான் குறிப்பிட்டு காட்டிக்கிறேன் ஆனால் இந்த கண்ட்ரி டொமைன் பாருங்க உலகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான நாடுகள் எல்லாத்துக்குமே இந்த கண்ட்ரி டொமைன் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது பாருங்க இதில் ஒரு லிஸ்ட் அதாவது நீங்கள் வேணுமென்றால் நீங்களே ஒரு என்னது உங்களுக்கே தெரியும் நாங்கள் ஏற்கனவே படித்த மாதிரி வேலை மேலோடி வெப் ப்ரௌசரில் போய் என்னது கண்ட்ரி டொமைன் லிஸ்ட் என்று சொல்லி தேடி நீங்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு இப்படி நிறைய என்னது கண்ட்ரி டொமைன்ஸ் கிடைக்கும் பாருங்கள் இதில் நிறைய நாடுகள் இன்றை இருக்குது ரைட் இது சும்மா ஒரு மேலோட்டமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் எல்கே அங்கே ஸ்ரீலங்கா இருக்குது ரைட் அதில் லாவோஸ் இருக்குது லெமனன் இருக்குது ரைட் இப்படி நிறைய நாடுகள் இதில் வந்து காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அந்த நாடுகளுக்குரிய இந்த கண்ட்ரி டொமைன் சரியும் இந்த கண்ட்ரி டொமைன் வந்து பாருங்கள் ரெண்டு எழுத்துக்களாலான் வகை குறிக்கப்படுது ரைட் இதில் டொட் ஏசி டொட் டேடி டொட் ஏஇ டொட் ஏஃப்ன்ட்டு என்னது ஒன்று பாருங்க ரெண்டு ரெண்டு எழுத்துக்களாலான் அதில் வகை குறிக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ இதில் பாருங்க உங்களுக்கு என்னது சில நாடுகளின் கண்ட்ரி டொமைன்ஸ் வந்து இதில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த கண்ட்ரி டொமைனை வச்சுக்கணும் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் சொன்னாலும் இது எந்த நாட்டுக்குரிய என்னது இணையதளம் என்றதை இலகுவாக கண்டுபிடிக்கலாம் சரி இதில் இன்னும் ஒரு புது விஷயம் இதில் உங்களுக்கு இது வந்து உங்களை புத்தகத்திலையும் இல்லை ரைட் ஆனால் நான் இதை அடிஷனலாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தெரிஞ்சிருக்க வேணுமென்றதுக்காண்டி இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆள்களை பெயரை வந்து பதிவு செய்யணும் என்று சொல்லி சொன்னீங்கள்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் செய்ய போகிறீங்கள் அந்த வெப்சைட்டை செய்து என்ன செய்ய போகிறீங்க பப்ளிஷ் பண்ண போகிறீங்கள் உலகத்தில் உள்ள எல்லாரும் பார்க்குற மாதிரி பப்ளிஷ் பண்ண போகிறீங்களன்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களோட வெப்சைட்டுக்குரிய ஆள்களை பெயரை பெற்றுக்கொள்ள வேணும் சரியோ இப்போ அந்த ஆள்களை பெயரை பெற்றுக்கொள்ளையும் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது நான் முதல் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆள்களை பேரும் வந்து பாருங்க ஒரு தனித்துவமானதாகத்தான் காணப்படும் இப்போ உலகத்தில் வந்து ஒரு ஆள்கிட்ட இருக்கிற ஆள்களை பேர் ஒரு ஆள் செய்கிற வெப்சைட்டுன்ற அதே ஆள்களை பேரை நான் இன்னொரு இடத்துல பதிவு செய்து பெற்றுக்கொள்ள முடியாது உதாரணத்துக்கு டபுள்யூ 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 டாட் ரைட் பிபிசி டாட் சிஓ டாட் ஜூகே அதாவது பிபிசி என்ற இணையதளத்தின் முகவரி என்று சொன்னால் அதே முகவரியை நான் இங்கே இருந்து கொண்டு செய் என்ன செய்யலாது பதிவு செய்து பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் அது தனித்துவமானது அது ஒரு ஆள் எடுத்தால் அந்த டொமைனை இன்னொரு ஆளுக்கு என்ன செய்யாது அதை எடுக்க எல்லாம் பண்ண மாட்டது ரைட் அப்போ அப்படி இதில் இப்போ என்னத்தை நான் இதில் சொல்ல போகிறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு டொமைனை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறீங்க உங்களோட வெப்சைட்டை எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ண போகிறீங்களன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கட்டாயம் வந்து என்ன செய்யணும் நீங்கள் டொமைனை இதை வாங்கியே ஆகணும் ரைட் அது இயருக்கோ அல்லது என்னது ஒரு ரைட் ஒரு மந்த்லிக்கோ என்னமோ பே பண்ணி நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சரிதானே அப்போ இதில் வந்து நீங்கள் என்னென்ன முகவரிகளில் போய் நீங்கள் இந்த அட்ரெஸ்ஸை வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று சும்மா சிலதுகளை மட்டும் இதில் உதாரணம் காட்டியிருக்கிறேன் இதில் பாருங்கள் முதலாவது டபுள்யூ டபுள்யூ டாட் டொமைன் டாட் காம்னு சொல்லி ஒரு அட்ரஸ் இருக்குது இப்போ இதில் போனீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தேவையான ஆள்களை பேர் அதாவது டொமைன் நேமை நீங்கள் அதில் கொடுத்தீங்களன்னு சொன்னால் அந்த டொமைன் நேம் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இல்லையான்னு ஒரு மெசேஜ் ஒன்று வரும் சர்ச் பண்ணி உடனே சொல்லும் ரைட் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஓகே அவைலபிளாக அந்த டொமைனையே நீங்கள் உங்களோட பேராக எடுத்துக்கொள்ளலாம் இல்லை அது நோட் அவைலபிள்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் வேறு பேரை தான் அதில் கொடுத்து எடுக்க பார்க்கணும் ரைட் அப்போ டொமைன் நேம் டாட் காம்னு சொல்லி இருக்குது நேம் சீப்னு சொல்லி ஒரு அட்ரஸ் இருக்குது கோடாடி டாட் காம்னு இருக்குது நேம் டாட் காம்னு இருக்குது கடைசியாக பாருங்க ஒன்று இருக்குது என்ஐசி டாட் எல்கே என்று சொல்லி போட்டிருக்கு அதாவது இந்த எல்கே டொ
இப்போ நீங்கள் கூகுளில் தேடினாலே உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும் சரியா அப்போ இதில் வந்து நீ இதில் போய் நீங்கள் உங்களுக்கு எங்கே எந்த எந்த என்னது முகவர்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு என்னது ஒரு சீப்பாக கிடைக்கும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர்கிட்ட இருந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அந்த டொமைன் நேமை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி பெற்றுக்கொள்ள முடியும் சரிதானே அப்போ இதில் ஆள்களை பெயர பதிவு செய்கிற ஆள்களை பற்றி தானே இதில் உங்களுக்கு இதில் காட்சிப்படுத்தி இருக்கு அடுத்தது ஆள்களை பெயர் சேவை வழங்குனர் அதாவது இதில் இன்னொரு புது பெயர் வருது டிஎன்எஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஷோ டா டொமைன் நேம் சிஸ்டம் அதாவது இந்த டிஎன்எஸ் சேவர் என்று சொல்ல போகிறோம் அதாவது டொமைன் நேம் சிஸ்டம் சேவர் அதாவது ஆள்களை பெயர் சேவை வழங்குனர் இப்போ இதில் பார்ப்போம் என்னன்னு சொன்னால் முதலாவது இந்த விலை மேலோடைய பயன்படுத்தி விலை கடப்படங்களை பார்வையிடும் போது முதலில் வாசிக்கப்படக்கூடிய முகவரியானது அதாவது இந்த ஆள்களை பெயரானது ஐபி முகவரியாக பரிமாற்றப்பட வேண்டும் ரைட் இதில் ஒரு புது ஒரு விஷயம் ஒன்று வருது அதாவது என்னன்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் வந்து பாருங்கோ உங்கள் வெப் ப்ரௌசரில் வந்து பாருங்கோ நீங்கள் டபுள்யூ 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 டாட் கூகுள் டாட் காம் என்று சிம்பிளாக அடிப்பீங்க ஆனால் இந்த நீங்கள் அடிக்கிற ஆள்களை பெயர் என்ன செய்யப்பட போதுன்னு சொன்னால் ஐபி முகவரியாக பரிமாற்றப்பட வேணும் சரி அப்போ இந்த ஐபி முகவரியாக பரிமாற்றத்துக்கு பயன்படுத்துகிற ஆள் தான் யார் இந்த டிஎன்எஸ் சரிதானே இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு பாருங்கோ இதில் நீங்கள் ஒரு டொமைன் நேமை கொடுக்குறீங்க டபிள்யூ 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 டாட் கூகுள் டாட் காம் என்று கொடுத்தால் நீங்கள் கொடுக்குற அந்த கூகுள் டாட் காம் என்ன செய்யப்படும் என்று சொன்னால் இந்த டிஎன்எஸ் சேவர் ஊடாக என்னவாக மாற்றப்படும் அதற்குரிய ஐபி அட்ரஸாக மாற்றப்படும் சரியோ இந்த கூகுள் டாட் காம்ன்றது வந்து டிஎன்எஸ் சேவர் ஊடாக என்ன செய்யப்படும் ஐபி அட்ரஸாக வந்து அதில் மாற்றப்படும் ரைட் அப்போ இதில் பார்த்தீங்களன்னு சொன்னால் இந்த ஐபி முகவரி சரியோ இந்த ஐபி முகவரி தான் எங்களுக்கு உண்மையாக இதில் இப்போ மெயினான ஒரு விஷயம் சரி அதே என்னென்று சொல்லி பார்ப்போம் இல்லை பாருங்கள் கீழேயும் சொல்லியிருக்கு பாருங்கள் இந்த மாற்றீடு ஆள்களை பெயர் சேவை வழங்குனராலேயே மேற்கொள்ளப்படும் இதில் சொன்ன மாதிரி இந்த டிஎன்எஸ் சேவரால் தான் மேற்கொள்ளப்படும் ரைட் அப்போ நாங்கள் இவ்வளோ நாள்னு நினைக்கிறது என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் ஒரு வெப் ப்ரௌசரில் வந்து என்னது டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் கூகுள் டாட் காம் இல்லை டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் விஹடன் டாட் காம் என்று சொல்லி ஏதாவது ஒரு வெப்சைட் அட்ரஸை கொடுத்தால் அது உடனடியாகவே எங்கள்ட வெப் ப்ரௌசரில் என்ன செய்யும் டிஸ்பிளே பண்ணும் ஆனால் அது என்ன பேக் ஹேண்டில் அதாவது பின்னுக்கு என்ன நடக்குதுன்ற விஷயம் எங்களுக்கு இன்னும் தெரியாது அப்போ அதை பற்றி தான் இப்போ நாங்கள் அடுத்தது மேலதிகமாக தெரிஞ்சு கொள்ள போகிறோம் பார்ப்போம் ரைட் அடுத்ததாக வந்து நாங்கள் வந்து இந்த டிஎன்எஸ் சேவர் அதாவது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த டிஎன்எஸ் சேவரண்ட தொழிற்பாட்டை பற்றி ஒரு இந்த படத்தில் பார்க்க போகிறோம் இந்த டிஎன்எஸ் சேவரை பார்த்தீங்களன்னு சொன்னால் இதில் மூன்று பேர் வைக்கணும் ரைட் இப்போ பாருங்கோ இப்போ இந்த மூன்று பேரையும் அவங்க இதில் மென்ஷன் பண்ணி காட்டேண்ட முதலாவது இதில் ஒரு ஆள் இருக்கிறார் என்ன இவர் வந்து ஒரு ஜூசர் அதாவது பயனர்னு சொல்லுவோம் இங்கால் வந்து பாருங்கோ டிஎன்எஸ் சேவர் இதில் காட்டப்பட்டிருக்குது இங்கால் வெப் சேவர் இருக்குது சரி வெப் சேவர்னு சொன்னால் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி விலை சேவேகம் என்று சொல்லுவோம் இதில் இந்த ஜூசர் தான் தனக்குரிய தேவையை கொடுக்க போகிறார் இப்போ இந்த ஜூசர் எடுத்தீங்கன்னா இந்த ஜூசர் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் பாருங்கள் இந்த இதில் பாருங்கள் என்னது இந்த ஆரோ வழியாக அதாவது என்ன செய்கிறார் வெப்சைட் அட்ரஸை கொடுக்குறாரு இப்படி டபுள்யூ 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 டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் என்று சொல்லி ஒரு முகவரியை கொடுக்குறார் அந்த முகவரி என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் டிஎன்எஸ் சேவருக்கு போகுது ரைட் டிஎன்எஸ் சேவர் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் திருப்ப ரிட்டர்னில் கொடுக்குது என்னதுன்னு சொன்னால் ஒரு ஐபி முகவரியை கொடுக்குது பாருங்கள் ஒரு ஐபி முகவரி வருது பிறகு இந்த ஐபி முகவரி தான் என்ன செய்யப்படுதுன்னு சொன்னால் இந்த விலை சேவையகம் இந்த வெப் ப்ரௌசரை நோக்கி போய் திருப்ப வெப் சேவர்லேருந்து சாரி வெப் ப்ரௌசர் இல்லை வெப் சேவருக்கு போய் இந்த வெப் சேவர்லேருந்து திருப்ப என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் இல்லை ஒரு படம் காட்டியிருக்கும் ஒரு ஆவணம் அந்த ஆவணம் இதில் காட்சிப்படுத்தப்படுது இப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் சிம்பிளாக என்னன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஒரு வெப் ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு வெப்சைட் அட்ரஸை அடித்தா உடனடியாக என்ன செய்யும் அந்த வெப்சைட் எங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிடும் ஆனால் இந்த பின்னுக்கு நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் முக்கியம் ரைட் இதில் பாருங்கள் இவர் இந்த ஜூசர் ஒரு வெப்சைட் அட்ரஸாக கொடுக்க அது டிஎன்எஸ் சேவரால் ஐபியாக க பரிமாற்றப்படுது அப்போ இந்த விடயத்தின் சம்மந்தமாக நாங்கள் கொஞ்சம் பார்க்கணும் என்னென்னு சொன்னால் இந்த ஐபி முகவரியாக பரிமாற்றப்படுறதன் நோக்கம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த வெப் சேவரில் விலை கடப்படங்கள் எல்லாம் என்ன நடக்குது ஐபி முகவரியை கொண்டு தான் என்ன செய்யப்பட்டிருக்குது சேமிக்கப்பட்டிருக்கு சரியோ அப்போ ஐபி முகவரியை கொண்டு சேமிக்கப்பட்டிருக்கீங்கள நான் போய் டபுள்யூ 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 டாட் எக்ஸாம்பிள்
ஐபி முகவரியை அடிப்படையாக கொண்டுதான் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு சேமிக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த ப்ரௌசருக்கும் அதாவது ப்ரௌசர் மீன் இந்த ஜூசருக்கும் அந்த வெப் சர்வருக்கு மிடையில் இருக்கிற ஒரு ஆள் தான் அந்த டிஎன்ஏ சேவர் இப்போ டிஎன்ஏ சேவர் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் ஒரு முதலாவது ஒரு ஆரம்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாரு என்னது ஒரு ஜூசர் கொடுக்குற அந்த வெப்சைட் அட்ரெஸ்ஸை ஐபி அட்ரெஸ்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறாரு அந்த கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குற ஐபி அட்ரெஸ் தான் என்ன நடக்குது வெப் சேவரில் போய் தேடப்படு ரைட் அந்த வெப் சேவரில் போய் அந்த ஐபி அட்ரஸுக்குரிய என்ன நடக்குது அந்த வேலை கடப்படம் அதாவது வெப்சைட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணின உடனே அந்த வெப்சைட் என்ன செய்யுது இந்த வெப் சேவர் திருப்ப இந்த பயனருக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்குது சரியோ அப்போ பாருங்கோ எங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த பேக் ஹேண்டில் நடக்கிற விஷயம் உங்களுக்கு வடிவாக விளங்கி இருக்கு சரி தானே அப்போ ஒரு ஜூசர் வந்து ஒரு வெப்சைட் ஒன்றை பார்க்க போகிறாருன்னு சொன்னால் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் பாருங்க ஜூசர் ஒரு ஐபி சாரி ஜூசர் ஒரு என்னது ஒரு ஜூஆர்எல்லாம் கொடுக்குறார் டபுள் ஜி டபுள் ஜி டாட் கூகுள் டாட் காம் வந்து கொடுக்குறாருன்னு வேப்பம் கொடுத்தால் உடனே என்ன நடக்கும் அது டிஎன்எஸ் வர அந்த கூகுள் டாட் காமுக்குரிய ஐபி அட்ரெஸ்ஸை பரிமாற்று பரிமாற்றி போட்டு என்ன செய்யும் அந்த ஐபி அட்ரெஸுக்குரிய என்னது அந்த ஐபி அட்ரெஸுக்குரிய வெப்சைட் எந்த சேவரில் இருக்கும் அந்த சேவரில் இருந்து எடுத்துக்கொண்டு வந்து திருப்பி என்ன செய்யும் அந்த ஜூசருக்கு கொடுக்கும் சரி தானே இப்போ இந்த ஒரு செயல்பாடு தான் இந்த டிஎன்எஸ் சேவரில் எங்களுக்கு நடக்குது இப்போ இதே விஷயம் தான் பாருங்க இது ஒரு உங்கள்ட புத்தகத்தில் உள்ள ஒரு விஷயம் இணைய செய் பணி நிகழும் விதம் என்ற ஒரு ஹெடிங்கில் இருக்குது அப்போ இது கொஞ்சம் படிவாக பார்க்க வேணும் ஏன்னு சொன்னால் இது உங்களுக்கு பாருங்க இது பாஸ் பேப்பரில் கூட இந்த கேள்விகள் வந்திருக்கு ரைட் அவங்க வந்து ஒரு ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் மாரி போட்டு அந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அந்த வார இடங்களில் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் மாரி போட்டு என்ன செய்கிறாங்க உங்களுக்கு கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க ரைட் அப்போ இதில் வந்து நாங்கள் ஒரு கா இதை வடிவாக பார்க்கத்தான் வேணும் ஏன்னு சொன்னால் பாருங்க இங்கேயும் நான் அந்த முதல் படத்தில் காட்டின விஷயம் தான் நடக்குது ஆனால் இதில் கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸை கூட போட்டு என்னது கொஞ்சம் டீப்பாக சொல்லியிருக்கு அப்போ ஒரு இதை ரொக்கா பார்ப்போம் இல்லை பாருங்க இந்த இடத்துல பாருங்க என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் பாருங்க முதலாவது இந்த இடத்துல பாருங்க ஜூசர் வந்து என்ன செய்கிறாருன்னா ஜூஆர்எல் ஒரு வெப் ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணி அதில் வந்து என்ன செய்கிறார் ஜூஆர்எல் அதாவது ஜூஆர்எல் மீன்ஸ் என்ன அந்த வெப்சைட் அட்ரெஸ் இதில் டைப் பண்ணுறார் டைப் பண்ணுன்னா பாருங்க என்ன நடக்குது இங்கே போகுது போய் பாருங்க அதில் வலை மேல் ஓடி ஜூஆர்எல்லினை டிஎன்எஸ் சேவையகத்துக்கு வழிப்படுத்துமா சரியோ அப்போ டிஎன்எஸ் சேவையகத்துக்கு ஏன் வழிப்படுத்தும்ன்றது இப்போ உங்களை தெரிஞ்சிருக்கு அதாவது அந்த வெப்சைட் அட்ரஸ் அல்லது அந்த ஜூஆர்எல்லை குறி என்னது ஐபி முகவரியை எடுக்கிறதுக்காண்டி என்ன செய்யுது விலை மேலோடி அந்த ஜூஆர்எல்ல டிஎன்எஸ் சேவருக்கு கொடுக்குது கொடுத்து முடிய பாருங்க அந்த மூண்டாவது என்ன நடக்குன்னு சொன்னால் பாருங்க இந்த டிஎன்எஸ் சேவையக மூடாக ஜூஆர்எல்லில் இடப்பட்ட பயனரின் பெயர் ஐபி முகவரியாக மாற்றப்படுது ரைட் இப்போ டிஎன்எஸ் சேவர் வேலை என்ன வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கொடுக்குற ஜூஆர்எல்ல ஐபி முகவரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறார் இப்போ கன்வெர்ட் பண்ண அப்புறம் பாருங்க இந்த இடத்துல என்ன நடக்குன்னு பாருங்க இந்த நாளாவது அந்த ஐபி முகவரியை கொண்ட இணைய சேவை இயக்கத்துக்கு கோரிக்கை வழிபடுத்தப்படல் இப்போ அந்த ஐபி அட்ரஸ் ரைட் அது டிஎன்எஸ் சேவர் கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்த இந்த ஐபி அட்ரஸ் எந்த சேவையகத்தில் இருக்கோ அந்த சேவையகத்தை நோக்கி என்ன நடக்குது அந்த கோரிக்கை வழிபடுத்தப்படுது இந்த இடத்துல வழிபடுத்தி முடிய பாருங்க என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த விலை மேலோடி மூலமாக பாருங்க அந்த எஸ்டிஎம்எல் தரவுகளை அடங்கிய இணைய பக்கம் வந்து என்ன செய்யுது பயனருக்கு காட்சிப்படுத்தப்படுது ரைட் அப்போ நாங்கள் அப்போது சொன்ன மாதிரியான ஒரு சின்ன விஷயம் தான் ஆனால் என்னது இங்கே ஸ்டெப்ஸ் வைஸாக கூட போட்டுரு அப்போ அந்த ஐபி முகவரிக்குரிய என்னது அந்த விலை கடப்படாமல் அந்த வெப்சைட் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த ப்ரௌசருக்கு இந்த பயனர் என்ற ப்ரௌசரில் காட்சிப்படுத்தப்படுது உண்மையாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் நடக்கிறது பேசிக்காக இதான் விஷயம் ரைட் இது இப்போ ஜூசரில் சொல்லி இல்லை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உண்மையாக இல்லை பாருங்க நாங்கள் வெப்சைட் அட்ரெஸ்ஸாக கொடுக்குறோம் கொடுத்த உடனே என்ன நடக்குது எங்கள் வெப் ப்ரௌசரில் வெப்சைட் டிஸ்பிளேயா அப்போ இதுக்கெல்லாம் என்ன நடக்கண்டா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் என்னது ஆறு ஸ்டெப்ஸுக்காக தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அந்த வெப்சைட்டை பார்க்குறோம் அப்போ உண்மையாக பாருங்க எங்களுக்கு அந்த பின்னுக்கு வந்து என்ன நடக்குதுன்ற விஷயம் இதில் விளங்க முதல் தெரியாது ஆனால் இந்த படத்தை பார்த்தோன்னு உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கு அப்போ இதில் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இந்த இணைய செய் செய் பண்ணி நிகழும் விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பயனர் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் ஒரு பயனர் தன் வெப் ப்ரௌசரில் வந்து ஒரு ஜூஆரில் கொடுக்குறார் அந்த ஜூஆரில் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் டிஎன்எஸ்
இந்த இணையத்தில் நடக்குது அப்போ நாங்கள் எந்த ஒரு வெப்சைட்டை பார்த்த வெப்சைட்டை பார்த்தாலும் இந்த விடயம் தான் எங்களுக்கு அங்கே நடக்குது அடுத்த பாருங்க இந்த செம்மை நடப்பு வழக்கு ப்ரோட்டோகால்ஸ் அது இதை ஏற்கனவே நான் முன்னுக்கும் சொன்னான் அதாவது இந்த இணைய சங்க மண்டபம் தான் என்னது இணையம் தொடர்பான சகல நடவடிக்கைகளையும் கையாளுது என்று சொல்லி பார்த்துனாங்க அதில் வந்து இந்த ப்ரோட்டோகால்ஸ் என்றதையும் வந்து அவை தான் என்னது கையாளினம் அந்த வகையில் பாருங்கள் அந்த கணனி வேலை அமைப்பில் உள்ள குறிப்பிட்ட வகை தகவல் பரிமாற்றத்துக்கான விதிமுறைகளை தான் நாங்கள் என்னென்னு சொல்கிறோம் ப்ரோட்டோகால்ஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போ பாருங்கள் அந்த கடைசியில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பாருங்கள் அந்த பி என்று எழுத்து முடியும் எஸ்டிடிபி இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிசிபிஐபி எஃப்டிபி எஸ்எம்டிபி ஐசிஎம்பி என்றெல்லாம் முடியுது அப்போ இதில் வந்து பாருங்கள் நாங்கள் சில இணையத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய சில என்னது செம்மை நடப்பு வழக்குகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் எஸ்டிடிபி இதே ஏற்கனவே கேள்விப்பட்ட ஒரு சொல்லு இந்த எஸ்டிடிபி என்று சொன்னால் பாருங்கள் என்னது நாங்கள் சொல்லுவோம் ரைட் இந்த ஹைப்பர் டெக்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் என்று சொல்லுவோம் என்ன எஸ்டிடிபி லெட் இதுன்ற விரிவாகங்களை இதில் பார்ப்போம் அடுத்த ஸ்லைடில் வந்து அதை என்னத்தை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை பயன்பாடுகளையும் பார்க்கலாம் இந்த டிசிபிஐபி பாருங்கள் இந்த ட்ரான்ஸ்மிஷன் கொண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோகால் ஓர் இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் என்று சொல்லுவோம் அடுத்த பாருங்கள் எஃப்டிபி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் என்று சொல்லி ஒன்று இருக்குது அடுத்த பாருங்கள் எஸ்எம்டிபி என்று இருக்குது சிம்பிள் மெயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் அடுத்த ஐசிஎம்பி இன்டர்நெட் கண்ட்ரோல் மெசேஜ் ப்ரோட்டோகால் இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு ப்ரோட்டோகால் காட்டியிருக்கு அதுக்காண்டி இவ்வளவு தான் ப்ரோட்டோகால்ஸ் வந்து இல்லை இதை விட நிறைய இருக்குது அடுத்தது இந்த ப்ரோட்டோகால்ஸ் அந்த செம்மை நடப்பு வழக்குகளும் அதன் பயன்பாடையும் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எஸ்டிடிபியை பற்றி நாங்கள் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருந்தாங்களே அதாவது எஸ்டிஎம்எல் ஆவண பரிமாற்றத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுற ஒரு ப்ரோட்டோகால் தான் இந்த எஸ்டிடிபி இப்போ உண்மையாக இந்த விஷயங்களை கொஞ்சம் வடிவாக நாங்கள் பா பாடமாக்க வேணும் வண்டியில் வடிவாக விளங்கி வச்சுருந்தோம் என்றால் நல்ல மெயின்னு சொன்னால் இது உங்களுக்கு எல்லாம் என்னது ஒரு ஓஎல் பாஸ் பேப்பரில் எல்லாம் கேள்விகள் வார என்னது பகுதிகள் ரைட் அப்போ இதுகளை கொஞ்சம் வடிவாக பாரும் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எஸ்டிடிபியை பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிஎம்எல் ஆவண பரிமாற்றத்துக்கு பயன்படுத்துது என்று சொல்கிறோம் அடுத்த டிசிபிஐபி அதாவது இந்த ஐபி முகவரியின் பரிமாற்றலையும் கட்டுப்பாட்டையும் மேற்கொள்கிறது தான் இந்த டிசிபி ஐபின்ற என்னது அதாவது டிசிபி ஐபி என்ற ப்ரோட்டோகால்ன்ற வேலை அடுத்த எஃப்டிபி எஃப்டிபி என்று சொன்னால் ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால்னு சொல்லி பார்த்துனாங்களே அதாவது கோப்பு பரிமாற்றம் அது என்ன கோப்பு பரிமாற்றம்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் இங்கே நான் ஒரு வெப்சைட் ஒன்று செய்கிறேன் சொன்னால் இந்த வெப்சைட்டுக்கு ரைட் நான் என்ன செய்வேன் ஒரு வேலை சேவையகத்தில் ஒரு இடத்தை எடுத்து வச்சுருப்பேன் அப்போ நான் என்ன கம்ப்யூட்டரில் செய்த வெப்சைட்டின் கோப்புகளை என்ன செய்யணும் அந்த வேலை சேவையகத்துக்கு கொடுக்கணும் ரைட் அப்போ அப்படி ஒரு பரிமாற்றங்களை செய்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இந்த எஃப்டிபியை பயன்படுத்துகிறோம் அல்லது ஒரு விலை சேவையகத்தில் இருக்கிற கோப்பு எந்த கணனிக்கு கொண்டு போகணும் அப் அதுக்கு அப்படியான விடயங்களை தான் நாங்கள் என்னது கோப்பு பரிமாற்றம் என்று சொல்லுவோம் அப்போ அதுக்கு பயன்படுத்துகிற ஒரு ப்ரோட்டோகால்லான் என்னது இந்த எஃப்டிபி அடுத்தது எஸ்எம்டிபி சிம்பிள் மெயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் என்று சொல்லி பார்த்துனாங்க அதாவது இந்த மின்னஞ்சல் பரிமாற்றம் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆளுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பிக்கல என்ன நடக்க போகுது அந்த மின்னஞ்சல் ரைட் அந்த அனுப்புகிறவருக்கு போய் சேரணும் அப்போ அதுவரைக்கும் போய் சேரும் வரையும் என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொன்னால் அந்த மின்னஞ்சல் ரைட் ஒரு சில இந்த எஸ்எம்டிபி என்ற ப்ரோட்டோகால் ஊடாகத்தான் பரிமாற்றம் படும் சரிதானே அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஐசிஎம்பி இந்த ஐசிஎம்பி என்று சொல்கிறது பாருங்க ஒரு வலி அமைப்பில் வந்து வழுக்கள் ஏற்பட்டால் அந்த வழுக்களை என்ன செய்யணும் காட்சிப்படுத்த வேணும் அந்த காட்சிப்படுத்துறதுக்குரிய ஒரு ப்ரோட்டோகாலாக தான் இந்த ஐசிஎம்பி என்ற ப்ரோட்டோகால் இருக்குது அடுத்தது இந்த சேவை பயனர் சேவை தருணர் மாதிரியம் என்று சொல்லி ஒரு விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம் சேவை பயனர் சேவை தருணர் மாதிரியம் அதாவது கிளையன்ஸ் சேவர் மொடல் சரிதானே இந்த கிளையன்ஸ் சேவர் மொடலில் பார்த்தீங்கள்னு சொன்னால் இந்த இணையத்தில் இணைந்துள்ள அனைத்து கணனிகளும் சேவை பயனர் கணனிகளாகவோ அல்லது சேவை கணனிகளாகவோ தான் காணப்படும் ரைட் இப்போ பாருங்க நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு இணையதில் இணைஞ்சிருக்கீங்க ஒன்றில் நான் வந்து சேவையை பெற்றுக்கொள்கிற ஆளாக இருக்கலாம் அல்லது நான் சேவையை வழங்குன வழங்குற ஆளாக இருக்கலாம் ரைட் இந்த ரெண்டு ரெண்டு பேரும் தான் அதில் மெயினான ஆக்களை அறுப்பினோம் சரிதானே அப்போ இதில் முதலாவது பாருங்க சேவை ஒன்றினை வேண்டுகோள் விடுப்பவர் சேவை பயனராக இருப்பார் அதாவது இப்போ நான் என்ன என்று சொன்னால் நான் ஒரு என்ன செய்கிறேன் என்ன கம்ப்யூட்டர் என்ற வெப் ப்ரௌசரில் நான் டபிள்யூ 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 டாட் கூகுள் டாட் காம் என்று சொல்லி ஒரு அட்ரஸை அடிக்கிறேன் அப்போ நான் என்ன
இந்த சேவை பயனர் சேவை தரணர் மாதிரி இதில் பாருங்கள் இதில் சும்மா ஒரு சேவர் ஒன்று இதில் இருக்குது இந்த சேவரில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த சேவரை சுற்றி இதில் என்னது ஒரு நான்கு கணனிகள் காட்டப்பட்டிருக்கு அதுக்காண்டி நான்கு கணனிகள்லாம் இருக்கண்டு இல்லை இதை விட நிறைய கணனிகள் இருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு கணனியை எடுத்தான் இதுதான் பயனர் இந்த பயனர் என்ன செய்கிறார் என்றால் அவர் வேண்டுகோளை கொடுக்குறார் சேவையகத்துக்கு வேண்டுகோளை கொடுத்தோன்னா சேவையம் என்ன செய்யுது அவட்ட சேவை அந்த வேண்டுகோளுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன செய்யுது அந்த வேண்டுகோளை நிறைவேற்றி அது திருப்ப பயனருக்கே கொடுக்குது அப்போ பயனர் வந்து தந்த வலைமையனோடியில் கொடுக்குற வெப்சைட் அட்ரஸ் ஒன்றை கொடுத்தாருன்றால் அது சேவையத்துக்கு போய் அந்த சேவையம் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் திருப்ப உடனடியாகவே அந்த அவற்ற பயனர்ந்த காலனியில் அந்த இணையதளத்தை காட்சிப்படுத்து ரைட் அப்போ இது ஒரு சாதாரண ஒரு படம் ஒன்று இதில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இதில் பாருங்கோ இறுதியாக ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது இந்த சேவைய கணனியில் உள்ள தகவல்களை பயனருக்கு வழங்குதல் தர விறக்கம் அல்லது பதிவிறக்கம் என அழைக்கப்படும் இப்போ இது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ரைட் இப்போ பாருங்கோ ஒரு சேவையத்தில் வந்து இருக்கிற தகவல்களை வந்து நாங்கள் பயனருக்கு கொடுத்தோம் என்று சொன்னால் அதை சொல்லுவோம் என்ன அது தரவிறக்கம் பதிவிறக்கம் இப்போ இந்த விஷயம் வந்து இந்த உதாரணத்துக்கு கூடவே விளங்கிக் கொள்ளலாம் பாருங்கோ ஒரு வேலை கடப்படங்களை பார்வையிடுதல் வெப்சைட்ஸ் இப்போ பாருங்க நீங்கள் ஒரு வெப்சைட்டை பார்க்குறீங்க உதாரணத்துக்கு டபுள்யூ 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 டாட் வீரகேசரி டோட் எல்கி என்ற ஒரு வெப்சைட்டை பார்க்குறீங்க பார்க்குறீங்களான்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அந்த வெப்சைட் பாருங்க எந்த ஒரு ஏதோ ஒரு விலை சேவையத்துலான்னு இருக்குது தானே அந்த விலை சேவையத்துக்குள்ள இருக்கிற வெப்சைட் வந்து என்ன செய்ய போகுது உங்கள்ட வேண்டுகோளை ஏற்று உங்கள்ட வெப் ப்ரௌசரில் வந்து காட்சிப்படுத்தப்பட போகுது இப்போ காட்சிப்படுத்துறதுனா என்ன அர்த்தம் அந்த சேவையகத்தில் இருந்து இப்போ உங்கள்ட சேவை பயனராகிய உங்கள்கிட்ட அந்த வெப்சைட் வந்துட்டு அப்போ அங்கே என்ன நடக்குன்னு சொன்னால் ஒரு தரவிறக்கம் நடக்கும் அடுத்த பாருங்க இன்னொரு உதாரணத்தை சொல்லலாம் படங்கள் பாடல்களை தரவிறக்கதில்லைன்னு சொல்லலாம் என்ன இப்போ சில வெப்சைட்டுகள் இருக்குது நீங்கள் படங்கள் பார்ப்பீங்க பாட்டுகள் கேட்பீங்க ரைட் அப்போ அதுகளில் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கல பாருங்கோ அவங்க அந்த சேவரில் இருந்து ரைட் அந்த சேவையகத்தில் இருந்து என்ன நடக்குது உங்கள்ட கணனிக்கு வருது அப்போ இப்படியான விஷயங்களை தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் தரவிறக்கம் பதிவிறக்கம்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து சில பேர் ஒரு நேக்கிற ஒரு பிள்ளையான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ டவுன்லோட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் என்னது எங்கள்ட கணனியிலேயே பேர்மனண்டாகவே என்னது ஏதாவது ஒரு கோப்பு இருக்குமன்னு நினைக்கிறது இப்போ அதுக்கு நான் ஒரு வீடியோ ஒரு ஏதாவது ஒரு படம் ஒன்று டவுன்லோட் பண்ணுறேன் அது எந்த கணனியில் இருந்தால் தான் அது டவுன்லோட் அல்லது இன்னொரு விதத்தில் பார்த்தால் என்னது ஒரு பாட்டை டவுன்லோட் பண்ணால் அந்த பாட்டு இருக்கணும்னு தான் யோசிப்போம் ஆனால் அப்படி இல்லை அந்த தான் முதலாவது உதாரணமே போட்டிருக்கு பாருங்கள் வலைக்கடப்படங்களை பார்வையிடுது இப்போ நீங்கள் உங்களோட கணனியில் ஒரு பேர்மனண்டாக ஒரு கோப்புகளும் பெறாமல் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னு சொன்னால் பாருங்கள் ஒரு வெப்சைட்டை பார்க்குறீங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு வீரகேசரி டோட்டல் கே என்ற வெப்சைட்டை போய் அதில் இருக்கிற நியூஸுகளை வாசிக்கிறீங்களா அதில் இருக்கிற வீடியோஸ் எல்லாம் ப்ளே பண்ணி பார்க்குறீங்க பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட இணைய இணைப்பில் இணைய இணைப்பில் தரப்பட்ட டேட்டா வந்து பாருங்கள் என்னது உங்களுக்கு கட்டாயம் குறைஞ்சி கொண்டு தான் போகும் அதாவது டேட்டா வந்து வெட்டுப்பட்டு கொண்டு தான் இருக்குது என்ன ஹேரணம் என்று சொன்னால் அந்த சேவரில் இருந்து உங்களோட வெப் ப்ரௌசருக்கு வந்தாலே அந்த மீனிங் என்னது டவுன்லோட் தான் சரிதானே இல்லை இறுதியாக இன்னொரு விஷயத்தையும் பாருங்கள் இந்த சேவை மாறி சொல்ல போகிறோம் சேவை பயனர் கணனியில் உள்ள தகவல்களை சேவையக கணனிக்கு வழங்குதல் தரவேற்றம் அல்ல பதிவேற்றம் என்று சொல்கிறோம் அதாவது இப்போ நான் பயனர் எந்த கணனியிலிருந்து என்ன செய்ய போகிறேன் சேவையகத்துக்கு சில தகவல்களை தரவுகளை பதிவேற்ற போகிறேன் அப்போ அதை நாங்கள் இங்கிலீஷில் சொன்னோம் சொன்னால் என்னது அப்லோட் இந்த சொல்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இங்கிலீஷில் ஆனால் தமிழில் உங்களுக்கு அந்த சொற்கள் தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் இல்லை பாருங்கள் ரைட் அப்போ இதில் உதாரணம் பாருங்கள் முதலாவது யூடியூப்பில் வந்து காணொலிகளை பதிவேற்ற இப்போ நீங்கள் ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் அதில் என்ன செய்ய போகிறீங்க நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வீடியோ ஒன்று எடுத்துகிட்டு அந்த வீடியோவை கொண்டு அந்த யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவோம் என்ன அந்த அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் என்ன நடக்குது உங்கள்ட கணனியில் இருக்கிற அந்த என்னது தகவல் வந்து அந்த யூடியூப்பின் சேவரக்குள்ளே போக போகுது ரைட் அப்போ அது ஒரு அப்லோட் பதிவேற்றம் அல்ல தரவேற்றம் அது மாதிரி பாருங்கள் வலைக்கடப்படம் ஒன்றின் தகவல்களை வலை சேவையத்தில் சேமித்தல் இப்போ நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் ஒன்று நடாத்துறீங்கன்னு வைப்போம் அல்ல வெப்சைட் ஒன்று தொடங்குறீங்க அப்போ நீங்கள் வெப்சைட் எல்லாத்தையும் டிசைன் பண்ணி உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வச்சுக்கிறீங்க இப்போ என்ன நடக்க போகுது அந்த கம்ப்யூட்டரில் வச்சுக்கிற அவ்வளோ ஃபைல் செய்யும் கொண்டு என்ன செய்யப்படுறீங்க உங்களுக்குரிய வெப் சேவரில் கொண்டு போட போகிறீங்க போட்டிங்கள்னா என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொன்னால் பாருங்கோ அங்கே ஒரு பதிவேற்றம் நடக்க போகுது அப்போ அதாவது பயனற்ற கணனியில் இருக்கிற தகவல்கள் அங்கே என்னது வலை சேவையத்துக்களை போகுது அப்போ இ
நன்றி வணக்கம்